గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ నేను బాలాజీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఈరోజు నైన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి టెన్త్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరితో కూడా మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఈ వీడియో ద్వారా మీ ముందుకు రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా మార్చ్ ఏదైతే సిక్స్టీన్త్ నుంచి గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ ప్రకటించిందో యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి అని చెప్పి నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా వెయిట్ చేశారు కానీ ఈ లాక్డౌన్ అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా ఏదైతే ఇబ్బందులు తలెత్తాయో వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ని పొడిగించడం జరిగింది తద్వారా ఏం జరిగింది అని అంటే అన్ని క్లాసెస్కి కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి నైన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయకుండా మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని అటెండెన్స్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి మీ అందరినీ కూడా ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా నైన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసుకొని టెన్త్ క్లాస్లోకి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారో దాదాపుగా అన్ని స్కూల్స్ కూడా వాళ్ళకి నవంబర్ డిసెంబర్లోనే టెన్త్ క్లాస్ పోర్షన్స్ అనేవి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాయి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఏమనే వాళ్ళు అని అంటే నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అని పిలవకుండా జూనియర్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఈ పిలుపు మీకు కూడా చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది మేము కూడా టెన్త్ క్లాస్లోకి వచ్చేసాము అనేటువంటి ఫీలింగ్లోకి దాదాపుగా అందరూ వచ్చేశారు టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేయడమే కాకుండా దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ ప్రతి స్కూలు కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్సెస్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా థర్టీ పర్సెంట్ పోర్షన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ మధ్యలో ఫేర్వెల్ పార్టీలు అని చెప్పి యాన్యువల్ డేస్ అని చెప్పి కొంత చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ మనకి కలిగాయి కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అని అంటే నైన్త్ క్లాస్ వరకు నేను అంత పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోలేదు కానీ నేను ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చాను ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి లెసన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అని చెప్పి చాలా చక్కగా విన్నారు లెసన్స్ ఇంకొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎలా ఆలోచన చేశారు అని అంటే నేను ఇప్పుడే నైన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేశాను వెకేషన్ తర్వాత నేను చాలా సీరియస్గా చదువుతాను అని చెప్పి అంత సీరియస్గా వాళ్ళు లెసన్స్ని వినలేదు ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగానైతే ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ చాలా తేలికగా తీసుకొని లైట్గా చదువుని తీసుకొని అప్పుడప్పుడు చదువుతూ టీచర్లు చెప్పినప్పుడు అప్పుడప్పుడు లెసన్స్ వింటూ అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే జూన్లో స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను బాగా చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను పొద్దున్నే లేవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని వాళ్ళ యొక్క చదువుని పెండింగ్లో పెట్టడం జరిగింది కానీ ఈ లోపుగా జరిగినటువంటి పరిణామాలని చేంజెస్ని ఒకసారి మీరు గమనిస్తే అతి ముఖ్యమైనటువంటి మార్పు ఏం జరిగింది అని చూస్తే ఇంతకు ముందు మన చదువు పూర్తిగా నాలుగు గోడల మధ్య అంటే మన క్లాస్ రూమ్లో మాత్రమే మనము ఎక్కువగా టీచర్లు చెప్పింది వినేవాళ్ళం ఒక లెసన్ టీచర్ స్టార్ట్ చేసి బోర్డు మీద ప్రతి విషయాన్ని రాస్తూ మధ్య మధ్యలో మనల్ని కొన్ని డౌట్స్ అడుగుతూ మధ్య మధ్యలో కొన్ని చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ పేపర్లు దిద్ది మీరు బాగా చదివారు మీరు బాగా చదవాలి మీరు బాగా చదువుతున్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అని చెప్పినప్పుడు టీచరు మనం ఏమనుకున్నాము అంటే ఎస్ ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పి క్లాస్ రూమ్స్లోని మెజారిటీ ఆఫ్ చదువు జరిగేది కానీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏదైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మార్పులని తీసుకొచ్చిందో మన చదువు మీద కూడా దీని ప్రభావము ఉంది అది ఎలా అంటే రెండు నెలలుగా గత మార్చ్ పదహారు నుండి మీరు తీసుకున్నట్టయితే దాదాపు రెండు నుండి రెండున్నర నెలలుగా టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి మనం చూస్తే లాక్డౌన్లో మన అందరం కూడా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం టెన్త్ క్లాస్లోకి నేను ఎంటర్ అయ్యాను అనేటువంటి ఫీలింగ్తో ఏదైతే మీరు చదువు స్టార్ట్ చేసి 
ఫేర్వెల్ తర్వాత చదువుదాము యాన్యువల్ డే తర్వాత చదువుదాము అని మీరు ఏదైతే భావించారో ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్గా మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడింది పేరెంట్స్ ఏమో మిమ్మల్ని పుస్తకం పట్టుకో కాసేపు చదువు పొద్దున లేవండి అని ప్రతిరోజు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారో మాకంటే కూడా మీకే ఎక్కువ తెలుసు పేరెంట్ చెప్పినప్పుడల్లా మనకేమనిపిస్తుందంటే చదువుదాంలే రాత్రి ఎక్కువసేపు మెలకు ఉండడం ద్వారా పొద్దున్నే లేవలేకపోయాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత చదువుదాం లంచ్ చేసిన తర్వాత చదువుదాం ఈవినింగ్ చదువుదాం ఇట్లా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు కూడా మనము మన చదువుని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అయితే ఈ క్రమంలో మీకు చదువుకోవడానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా ఈ జెల్లీ బీన్స్ కలగజేసింది నైన్త్ కంప్లీట్ చేసుకొని అఫీషియల్గా నైన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఎవరైతే మీరు టెన్త్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యారో మీకోసం మరీ ముఖ్యంగా మీకోసం మీ టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రోజంతా మీకు అవైలబుల్ ఉండేటట్టుగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని మీకోసం తీసుకొచ్చింది జెల్లీ బీన్స్ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి ఇంతకు ముందు జరిగేటువంటి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి ఉన్నటువంటి తేడాలు ముందు మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన చదువు పూర్తిగా ఎక్కడ ఆధారపడి ఉండేది అని అంటే స్కూలు తర్వాత క్లాస్ రూమ్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు చేసేవాళ్ళం కాదు కానీ ఇప్పుడు స్కూల్స్ ఏ రోజు స్టార్ట్ అవుతాయి అని అంటే కరెక్ట్గా చెప్పే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే టెన్త్ క్లాస్ అనేది చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు అడిగారు ఎందుకు టెన్త్ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అని నేను మళ్ళీ పిల్లల్ని అడిగాను టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ కొంత టెన్షన్గా అనిపించిందా లేదా అని ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా చదవాలి అని అనిపించింది సార్ ఎందుకమ్మా అట్లా అనిపించింది ఎందుకు అట్లా అనిపించింది అని అడిగితే మా పేరెంట్స్ మా రిలేటివ్స్ మా నైబర్స్ మా టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్ని రోజులు ఎలా చదివావో వదిలేసాయి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చావు కాబట్టి చాలా సీరియస్గా చదవాలి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చావు కాబట్టి లెసన్స్ బాగా వినాలి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చావు కాబట్టి ఇంతకు ముందు నాగా నువ్వు ఎక్కువసేపు నిద్రపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి అని చెప్పి అనేక మంచి మాటలు చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సో ఖచ్చితంగా మీ అందరూ నమ్మాల్సింది ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి క్లాస్ ఖచ్చితంగా మీ అందరూ నమ్ముతున్నారని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను సో టెన్త్ క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇప్పుడు మనందరం ఒప్పుకున్నాం కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్లో బెస్ట్ రిజల్ట్ తీసుకురావడం కోసం సార్ టెన్త్ క్లాస్లో బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందా అంటే అది కాదు టెన్త్ క్లాస్లో మంచి రిజల్ట్ రావడం ద్వారా మన ఫ్యూచర్కి ఏదైతే మనం ప్లాన్స్ తయారు చేసుకున్నామో మనకు ఒక విజన్ అంటూ ఉందో ఆ విజన్కి ఒక గట్టి పునాది ఒక ఫౌండేషన్ అనేది మనకి మనం ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా తయారు చేసుకుంటాం సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరినీ నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంతకు ముందు మనం ఏ విధంగా అయితే క్లాస్ రూమ్స్లో లెసన్ వినేవాళ్ళమో ఈ రోజున ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని కూడా అదే విధంగా వినాల్సినటువంటి అవసరము ఉంది ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ చెయ్యాలి క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మేము చాలా బాగా విన్నాం సార్ అని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే టీచర్ క్లాస్ రూమ్లో లెసన్ చెప్పేటప్పుడు లెసన్ చెబుతూ ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వినట్లేదు అనే విషయాన్ని టీచర్ చాలా జాగ్రత్తగా క్లాస్ రూమ్లో గమనిస్తూ ఎవరైతే వినట్లేదో వాళ్ళని నువ్వెందుకు క్లాస్ వినట్లేదు నువ్వు ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నావు అని చెప్పి మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేసేది మీ టీచర్ కానీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఎవరో వచ్చి మీ పక్కన కూర్చొని సరిగ్గా విను అని చెప్పి చెప్పరు కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మనం పార్టిసిపేట్ చెయ్యాలి అని అంటే మనకి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ పర్సెప్షన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఈ క్లాసెస్ని మనం వింటామో ఖచ్చితంగా 
మనం టీచర్ చెప్పినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ మనకి దొరుకుతాయో ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా అదే విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ మనకి దొరుకుతాయి సో నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఓకే ఇప్పుడు జెల్లీ బీన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి డీటెయిల్ గా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో ముందుగా ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో మీకు ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ మీ స్కూల్స్ లో మీ ప్రిన్సిపల్స్ మీ టీచర్స్ మీకు ఏమి ఏమిస్తారంటే ఒక ఐడి ఒక పాస్వర్డ్ మీకు వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది ఏదైనా స్టూడెంట్ కి ఈ ఐడి పాస్వర్డ్ రాకపోయినట్టయితే ఎంబడే మీ ప్రిన్సిపల్ కి కాల్ చేసి సార్ నేను ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోలేదు అని చెప్పి చెప్పి మీరు తెచ్చుకోండి ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మీకు లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక అడ్రస్ ఇస్తారో దాంట్లో ఈ ఐడిని పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేసి ముందుగా లాగిన్ అవ్వండి ఈ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తొందర తొందరలో ఏం చేస్తారు అంటే పాస్వర్డ్ ని రాంగ్ గా టైప్ చేస్తారు టైప్ చేసి నేను ఎంటర్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లోకి అని చెప్పి వదిలేస్తాను ఆ విధంగా వదలకుండా మీరు చేయాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏమిటి అంటే ఏ మాత్రం మీకు పాస్వర్డ్ రాంగ్ అనిపించినా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేకపోయినా మీ ప్రిన్సిపల్ ని మీకు సంబంధించినటువంటి టీచర్ ని ఇన్ఛార్జ్ టీచర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు మీకు ఆ టీచర్ కి ఫోన్ చేసి మేడం నాకు ఈ విధంగా సమస్య ఉంది అని చెప్తే చాలా తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు మీకు ఉన్నటువంటి సమస్యని పరిష్కరిస్తారు ఆ తర్వాత మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ అండ్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఒక చాప్టర్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ లో మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఒక లెసన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ అన్ని లెసన్స్ ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు కదా ఎందుకు ఒక్కొక్క లెసన్ ఇచ్చారు అంటే ఒక్కొక్క లెసన్ కూడా పూర్తిగా ఇవ్వడం జరగలేదు ఒక్కొక్క లెసన్ కి సంబంధించి డే వన్ ఏం చేయాలి డే టూ ఏం చేయాలి డే త్రీ ఏం చేయాలి ఈ విధంగా ఎంతో సిస్టమాటిక్ ప్లాన్ తో టీచర్ ఏ విధంగా పిల్లలకి లెసన్ చెప్తుందో పిల్లలకి ఏ విధంగా అర్థమవుతుందో అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఎంతో చక్కగా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎల్ఎంఎస్ ద్వారా డిజైన్ చేయబడ్డాయి సో మరి ముఖ్యంగా నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేశారు ఈ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ని మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ముందుగా మీకు మన ఎల్ఎంఎస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏ చాప్టర్ అయితే మీకు ఇచ్చారో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనేటువంటి చాప్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది నైన్త్ కంప్లీట్ అయి టెన్త్ లోకి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కి టెన్త్ క్లాస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ముందుగా ఆ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మన స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాప్టర్ మొత్తాన్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు పిల్లలు ఏదైనా లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేదు కాబట్టి టీచర్ చెప్పినా నేనేం చదవలేను అనేటువంటి ఫీలింగ్ లో ఉంటారు ఈ ఫీలింగ్ లో నుంచి మీరు బయటికి రావడం కోసం ముందుగా ఏం చేశారు అని అంటే పీడిఎఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ ని మొత్తం ఆ పర్టికులర్ లెసన్ ని మీకు ఇవ్వడము జరిగింది సో ఈ లెసన్ ఎందుకు ఇచ్చారు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనేటువంటి ఒక చాప్టర్ మీకు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ముందుగా వీడియోస్ వినే కంటే ముందుగా మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే కొంత టాపిక్ ను ముందుగా మీరు చదవండి చదివినప్పుడు అర్థం అవుతుందా అంటే అర్థం కాని అవసరం లేదు కానీ ఏ చాప్టర్ మీరు వినబోతున్నారు ఆ చాప్టర్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి ఆ చాప్టర్ లో ఈ రోజు ఏ టాపిక్ చెప్పబోతున్నారు అనేది కొంత ఐడియా మీకు వచ్చినట్టయితే డెఫినెట్ గా అప్పుడు మీరు వీడియోస్ లోకి ఎంటర్ అయితే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఐడి పాస్వర్డ్ తో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముందుగా మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీకు కనిపిస్తుంది దాన్ని చక్కగా కొంత చదవండి పూర్తిగా చదవమని నేను చెప్పట్లేదు ఐడియా కోసం కొంత చదవండి ఆ తర్వాత డే వన్ కి సంబంధించి మూడు వీడియోస్ ఇచ్చారు మొదటి టాపిక్ చూస్తే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ టాపిక్ చూస్తే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ థర్డ్ టాపిక్ చూస్తే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పాయింట్స్ ఈ మూడు టాపిక్స్ ని టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివాము అండ్ వీడియోస్ చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాము మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి మనం కేవలం లిసనింగ్ ద్వారా పర్ఫెక్షన్ సంపాదించలేము 
ఏం చేయాలి ఒక నోట్బుక్ మన దగ్గర పెట్టుకొని పెన్ను దగ్గర పెట్టుకొని అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకుంటూ అంటే లిజనింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనము నోట్ చేసుకుంటూ వింటూ ఉన్నాం ఈ వినేటప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి ఒక క్వాలిటీ మీ దగ్గర ఉంటే ఈ లెసన్స్ మీరు చాలా చక్కగా ఫాలో అవుతారు ఆ క్వాలిటీ ఏంటి అదేంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేనటువంటి ప్లేస్ లో మిమ్మల్ని మీరు కూర్చోబెట్టుకోవడం అండ్ మీ నాన్నగారి దగ్గర మీ అమ్మ దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ ఉంటే వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఈ విధంగా కంటెంట్ ఇచ్చారు జెల్లీ బీన్స్ వాళ్ళు కాబట్టి నేను ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను సపరేట్ గా కూర్చొని చదువుకుంటున్నాను అంటే ప్రతి పేరెంట్ అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మీకు కోఆపరేట్ చేస్తారు అండ్ మీరు నిజంగా ఈ టైం ని పర్ఫెక్ట్ గా యూస్ చేసుకున్నట్టయితే మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని గమనిస్తూ ఓహో మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి చాలా చక్కగా ఈ సర్వీసెస్ ని యూస్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఒక మంచి ట్యాబ్ కూడా మీ సొంతానికి కొనిచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ తో వీడియోస్ వింటూ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ని చక్కగా ఫాలో అవుతూ ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా నోట్ చేసుకోండి డే వన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ వీడియోస్ మూడు వినడానికి నాకు తెలిసి ఒక నలభై నిమిషాలు నలభై ఐదు నిమిషాలు టైం పడుతుంది అంటే ఒక క్లాస్ ఆ క్లాస్ విన్న తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మన ఆన్లైన్ ఏదైతే కంటెంట్ మీకు డే వైజ్ గా జల్లి బీన్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారో దాంట్లో ఆ చాప్టర్ కి సంబంధించినటువంటి పది క్లాసులు పదిహేను క్లాసులు ఇరవై క్లాసులు ఒకే రోజు ఇవ్వడం లేదు ఒక రోజు మీరు ఎంత వింటే పిల్లవాడికి ఎంత అర్థం అవ్వాలి ఎంత అర్థం అవుతే బాగుంటుంది పిల్లవాడి యొక్క బ్రెయిన్ మీద ఎక్కువ వెయిట్ పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసి రెండు వీడియోస్ లేదా మూడు వీడియోస్ చాలా తక్కువ తక్కువ డ్యూరేషన్ మీద మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ పోను పోను మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందేమో కానీ ఇప్పుడు మాత్రము చాలా చిన్న చిన్న వీడియోస్ చాలా స్లోగా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఐ హోప్ మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఈ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ ని యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారని నేను భావిస్తా ఉన్నాను అదే విధంగా మీరు ఇంకో సబ్జెక్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ చదివేటప్పుడు మీకు అక్కడ ఒక డాష్ బోర్డ్ అని మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది అది డే త్రీ లో డాష్ బోర్డ్ ఇచ్చారు ఈ డాష్ బోర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా సర్కులర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదైనా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ డాష్ బోర్డు సహాయంతో మీకు ఈ చాప్టర్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సూచనలు సలహాలు అంటారు చూసారా సజెషన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇవి మీకు ఈ డాష్ బోర్డు ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ నేను క్లాస్ రూమ్ లో అయితే నేను టీచర్ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో నేను డౌట్స్ అవి అడుగుతూ ఉంటాను మా సార్ ని కానీ మా మేడం ని కానీ మరి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో నాకు డౌట్స్ వస్తే ఎట్లా అని మీకు డౌట్ వస్తే అక్కడ మీకు డౌట్స్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ యూ కెన్ పోస్ట్ అని ఒక కాలము ఉంది దాంట్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ముందుగా జాగ్రత్తగా విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అప్పటికి కూడా డౌట్స్ వస్తే మీరు ఆ కాలంలో మీకు వచ్చినటువంటి డౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు పంపించినట్టయితే మీకు మీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తూ మళ్ళీ మీకు పోస్ట్ చేస్తారు అంటే మీరు అడిగిన డౌట్స్ ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ విని అడగలేక మొహమాటంతో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ డౌట్స్ ఉపయోగపడతాయి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను పీడిఎఫ్ లెసన్ చాలా చక్కగా చదవండి అండ్ వీడియోస్ ని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ తర్వాత డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు డౌట్స్ కాలంలో రైస్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ సజెషన్స్ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఒక డాష్ బోర్డ్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఉంది అదేంటి అని అంటే బయాలజీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బయాలజీలో మనకి న్యూట్రిషన్ అనే ఒక చాప్టర్ ని ఫస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ న్యూట్రిషన్ లో డే వన్ లో రెండు టాపిక్స్ డే టూ లో రెండు టాపిక్స్ ఇచ్చారు ఒక గమ్మత్తైన విషయం డే టూ లో మీరు చూస్తారు అదేంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అని చెప్పి వాయిస్ మెసేజ్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత ఎంత క్లారిటీగా ఉంది అంటే అది ఆ వాయిస్ మెసేజ్ ని మీరు ఒకసారి ఆన్ చేస్తే ఒక చక్కటి వాయిస్ మీకు ఏం చెప్తుంది అంటే స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా వీడియోస్ ని చూశారు వీడియోస్ ని చూసిన తర్వాత మీరు ఇది చేయండి ఇది చేయండి అంటూ అంట
పిల్లలు ఈ టాపిక్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఈ టాపిక్ వింటున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ టాపిక్ చాలా ఈజీ టాపిక్ ఈ టాపిక్ చదివేటప్పుడు ఈ రిఫరెన్సెస్ మీరు చూసుకోవాలి ఇవన్నీ మీకు తెలియడం కోసం చాలా జాగ్రత్తగా అనౌన్స్మెంట్స్ వాయిస్ ఎస్ఎంఎస్ వాయిస్ అనౌన్స్మెంట్ లో కూడా మేము మీకు పంపిస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇది కాకుండా ఆ టాపిక్ కొంత పూర్తయిన తర్వాత ఒక బిగ్ బ్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బిగ్ బ్యాంక్ లో ఆ టాపిక్ కి సంబంధించి ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇచ్చాం అవన్నీ కూడా విత్ కీ ఇచ్చాము విత్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాం అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత అసెస్మెంట్లు ఇచ్చా అసైన్మెంట్లతో పాటు అసెస్మెంట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి మనం చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత నేను ఈ చాప్టర్ లో ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయ్యాను అని తెలుసుకోవడం కోసం అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం అంటే ఎగ్జామ్ రాయడం అనమాట ఎంత చక్కగా డిజైన్ చేశారంటే ఈ జెల్లీ బీన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో నేను ఈ ఎగ్జామ్ రాశా నేను కూడా ఎగ్జామ్ రాశాను కాబట్టి ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నాను క్వశ్చన్ చదివి ఏ బిసిడి అనే ఆప్షన్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేశాను సెకండ్ క్వశ్చన్ వదిలిపెడితే అది రిమైండ్ చేస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు అని సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశాను థర్డ్ ఈ విధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఏమడుగుతుంది అని అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటారా మీరు రాసినవి లేకపోతే సబ్మిట్ చేస్తారా అని అడుగుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకుంటాను అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని ఆప్షన్ సి రాసాను ఇంత ముందు లేదు లేదు నాకు ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ గా అనిపిస్తోంది అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఏం చేయండి అని అంటే ఆప్షన్ ని చేంజ్ చేసి సేవ్ చేసి సబ్మిట్ అనే బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఈ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ రిజల్ట్ మొత్తము ఆన్ ది స్పాట్ ఈ రోజు మీరు ఎగ్జామ్ రాసే సబ్మిట్ చేస్తే ఒక వారం రోజుల తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చి ఈ లోపల మనం అసలు ఏ ఎగ్జామ్ రాసామో మర్చిపోయి అలా లేకుండా ఎంతో చక్కగా అప్పటికప్పుడు మీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది రిజల్ట్ ని ఎలా ఇచ్చారు అని అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మీరు బి ఆన్సర్ రాశారు బి ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ ఎందుకు బి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని కింద చక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు అంటే నేను పూర్తిగా తెలిసి ఆన్సర్ రాసానా తెలియక ఆన్సర్ రాసానా తెలిసి రాసినా తెలియక రాసినా కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకున్నట్టయితే ఓహో ఈ ఆన్సర్ ఈ రీజన్ వల్ల కరెక్టా అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఒకవేళ నాకు నిజంగా ఆన్సర్ రాదు ఆ ఆన్సర్ రానప్పుడు నేను ఏదో ఏదో ఒక ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి సి రాసేసాను అది కరెక్ట్ అయ్యింది కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుకోవడం ద్వారా నాకేం తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ సి అనే ఆప్షన్ ని నేను తీసుకోవడం ద్వారా ఇదిగో ఇది ఈ రీజన్ ద్వారా ఈ సి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను కంటిన్యూస్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్ గా వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దీంట్లో సీరియస్ గా అవుతుందో మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ చేశారో ఎంబడే మీ రిజల్ట్ మీరు ఇచ్చినటువంటి మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో మెయిల్ ఐడి ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ ఇవ్వాలి మీ ఫాదర్ మెయిల్ ఐడియో మీరు ఓన్ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోండి లేకపోతే మీ రిజల్ట్ మొత్తము ఆ మెయిల్ ఐడిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ మెయిల్ ఐడిలో ఏం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అని అంటే ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఈ స్టూడెంట్ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు ఈ ఎగ్జామ్ రాశాడు ఈ ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశాడు ఇన్ని కరెక్ట్ అయినాయి ఇన్ని రాంగ్ అయినాయి అని చాలా క్లారిటీతో ఎనాలసిస్ చేస్తూ ది బెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి రాబోయే రోజుల్లో మీ అందరికీ ముఖ్యమైన విషయం తెలియాలి ఇంతకు ముందు ఎయిటీ పర్సెంట్ టీచింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళం క్లాస్ రూమ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ లోనో లేకపోతే వేరే వేరే ఆన్లైన్ హెల్ప్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు రోజులు ఎట్లా రాబోతున్నాయి అని అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టీచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ కంటెంట్ మీద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాం నో డౌట్ టీచర్ ని మనం టెక్నాలజీ ద్వారా రీప్లేస్ చేయలేము కానీ టీచర్ చదువు చెప్పేటువంటి అవకాశం ఇంతకు ముందు ఎంత ఉందో అంత ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి మీ అందరినీ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుందాము అండ్ ఫిజిక్స్ లో కూడా మీరు ఒక విషయం గమనించండి ఫిజికల్ సైన్స్ మీరు ఒకసారి తీసుకుంటే మన ఈ జెల్లీ బీన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో
ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనుకోండి ఎస్ఏ ఆన్సర్స్ అనుకోండి ఆబ్జెక్టివ్ అనుకోండి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీకు ఇచ్చేసారు తద్వారా ఏం జరుగుతుంది మీరు విన్న టాపిక్ ప్రాక్టీస్ చేసిన టాపిక్ ఎంబడే మీరు చూసుకునే విధంగా స్టడీ మెటీరియల్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చాలా చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో కూడా అన్ని ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు మీరు బాగా రాయండి అండ్ ఎక్కడెక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడెక్కడ అర్థం కావట్లేదు ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ నేను మొదట్లో చెప్పాను నైన్త్ కంప్లీట్ అయ్యి ఈ టెన్త్ క్లాస్లోకి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్కి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అలవాట్లనండి లేదా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలు ఖచ్చితంగా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీ మదరు ఫాదరు మీకు ప్రతిరోజు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ఈ మధ్య నేను చూశాను మదర్స్ డే మదర్స్ డే అప్పుడు పిల్లలందరూ వాళ్ళ మదర్స్తో సెల్ఫీస్ దిగి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేశారు వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేశారు ఫాదర్స్ డే అప్పుడు నాన్నకి మీరు చాలా ఇష్టంగా ఒక కేక్ తయారు చేశారు స్వీట్ తయారు చేశారు అండ్ గ్రీటింగ్స్ తయారు చేశారు ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి ఫోటో దిగారు దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది అని అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా మదరు ఫాదరు అంటే అత్యంత ఇష్టం దాన్ని ఎవరు కూడా కాదనలేము కానీ ప్రతిరోజు పేరెంట్ మీరు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు నాన్న కొంచెం సేపు చదువుకోవచ్చు కదా అని అంటే మనకి చాలా కోపం వస్తుంది కొద్దిగా పొద్దునే లేవచ్చు కదా అంటే ఇంకా కోపం వస్తుంది టైం కన్నం తినొచ్చు కదా అంటే మళ్ళీ కోపం వస్తుంది సెల్ ఫోన్ ఎందుకు అంతసేపు పట్టుకుంటావు అంటే కోపం వస్తుంది ఎందుకు ఫ్రెండ్తో అట్లా చాటింగ్ చేస్తున్నావు అంటే మళ్ళీ కోపం వస్తుంది ఈ పేరెంట్స్కి ఏం తెలియదు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను కానీ వీళ్ళు నేను చదివినప్పుడు చూడరు నేను టీవీ చూసినప్పుడు మాత్రమే నన్ను తిడుతూ ఉన్నారు అని చెప్పి మీకు కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఇది దాదాపుగా చాలా సంవత్సరాలు మేము ఒక ఇరవై ఐదు టెన్త్ క్లాస్ బ్యాచెస్ని చూసాం కాబట్టి పిల్లల గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది మీకు పేరెంట్స్ అంటే ఇష్టమే పేరెంట్స్కి మీరంటే ఇష్టమే కానీ పేరెంట్స్ మన చదువు మీద ఎక్కువ సాటిస్ఫై అయినట్టుగా మనకి కనిపించడం లేదు అలా కనిపించాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలో చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సెల్ ఫోన్ని ఎంతవరకు యూస్ చేయాలో అంతవరకే యూస్ చేయాలి ఒక ఐదు ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి జూమ్ యాప్ను ఓపెన్ చేసేసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లాగా పెట్టుకొని ఈరోజు నువ్వేం తిన్నావు నేనేం తిన్నాను ఈరోజు మా ఇంట్లో ఏమి ఉండారు మీ ఇంట్లో ఏమి ఉండారు ఈరోజు నేను టీవీలో ఏం సినిమా చూశాను నువ్వే సినిమా చూసావు ఇవి కాదు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అవసరం కూడా లేదు ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి మనం సెల్ ఫోన్ని యూస్ చేసాము ట్యాబ్ని యూస్ చేసాము కాబట్టి మిగతా విషయాలకి సెల్ ఫోన్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాట్సాప్లో బోరెడ్ అన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి పేరెంట్స్కి ఆ గ్రూప్స్లో ఏవైతే మెసేజెస్ వచ్చినాయో ఆ మెసేజెస్ అన్నింటినీ తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఫార్వర్డింగ్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది ఒక ఒక వ్యాధి లాంటిది ఒక డిసీజ్ లాంటిది ఏ మెసేజ్ వచ్చినా ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్రూప్ నుంచి దాన్ని తీసుకొని మిగిలిన అన్ని గ్రూప్స్కి పంపించి మనమే దాన్ని తయారు చేసినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మీ అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ మెసేజ్ని పడితే ఆ మెసేజ్ని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే కేసు అవుతుంది అది కరెక్ట్ కాదు సో మీ అందరినీ నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే సెల్ ఫోన్ని ఎంత వాడాలి ఎంత వాడకూడదు అనేది మీకు తెలిస్తే అది మీ చదువు మీద డైరెక్ట్ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ఈ విషయంలో మీ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను అండ్ ఇందాక చెప్పాను పేరెంట్స్ గురించి మన మదరు మన ఫాదర్ వాళ్ళు మీరు టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు చదువు మీద ఎంత భయం ఉందో మీకు ఎంత టెన్షన్ ఉందో మీ రిజల్ట్ గురించి అంతకంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతూ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ మీ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది మీ మదరు మీ ఫాదర్ అండ్ మన ఆర్గనైజేషన్స్లో మనం చదువుతో పాటుగా మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం ఈ మోరల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా మదర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి ఫాదర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్తూ ఉన్నాం ఇవ్వడానికి మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం కానీ ఈ లాక్డౌన్లో ఎక్కువసేపు ఖాళీగా ఉండడం ద్వారా సెల్ ఫోన్లో చిన్న సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఏదో మెసేజ్ నాకే వచ్చింది అని చెప్పి ఫాదర్ చేతిలోనో మదర్ చేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ని లాక్కొని చూడడం చాలామంది పిల్లలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ విధంగా మీరు చెయ్యొద్దు అని మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ నాలుగు లక్షణాలు ఫోర్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ కనుక మీరు ఓన్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ ఫోర్ పాయింట్స్
నేను చదువుని ఇంప్రూవ్మెంట్ అయి చూపిస్తాను చదువులో అని చెప్పి మీరు భావించాలి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎమోషనల్ కంట్రోల్ చాలా తొందరగా కోపం వస్తుంది ఈ ఏజ్లో ఉన్న పిల్లలకి తొందరగా అలుగుతారు పేరెంట్స్ మీద అలిగి భోజనం చేయదు ఈరోజు నేను తినను అంటారు పేరెంట్స్ ఎంత బాధపడతారో మీకు తెలుసా ఎందుకు చదవలేదు అని అడిగినందుకు ఈరోజు మధ్యాహ్నం నేను భోజనం చేయను మళ్ళీ ఒక రెండు గంటల తర్వాత అలక అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం భోజనం చేస్తాం అఫ్ కోర్స్ సీజనల్గా దొరికే ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ అవన్నీ మీకోసం మీ పేరెంట్స్ తీసుకొస్తారు మిమ్మల్ని చాలా ఇష్టంగా చూసుకోవాలి అని అనుకుంటారు సో ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్తో తొందర తొందరగా పోట్లాడుకుంటారు ఆ ఏదైతే మాటలు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ అయినాయో వాటిని మోస్తూ ఈ లెసన్ని సరిగ్గా వినలేరు కాబట్టి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు సార్ మాకే చెప్తున్నారు ఈ మాట నైన్త్ కంప్లీట్ అయి టెన్త్కి వచ్చిన పిల్లలకి అని అంటే బయాలజీలో మీ అందరూ చదువుతారు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మనకు మీ అందరికీ తెలుసు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పారా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ గోనాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హార్మోన్స్ అని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఈ ఈ ఏజ్ ఏదైతే డేంజరస్ ఏజ్లో నుంచి మీరు బయటికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారో ఈ హార్మోన్స్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉండడం చేత తొందరగా రియాక్ట్ అనేది మీ నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి చిన్న విషయానికి అలగడం ప్రతి చిన్న విషయానికి అమ్మ మీద గట్టిగా మాట్లాడడం ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపం తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఎమోషన్ కంట్రోల్ కలిగి ఉంటాడో వాళ్ళకి చదివిన లెసన్స్ కానివ్వండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కానివ్వండి చాలా చక్కగా గుర్తుంటాయి ఇది మీరు అందరు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ రెండు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు నా సెకండ్ పాయింట్ ఇది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి జిమ్కి వెళ్ళిపోయి ఎక్సర్సైజ్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు కాసేపు సరదాగా మీ నాన్నతోనో మీ అమ్మతోనో మీ నాయనమ్మతోనో మీ తాతయ్యతోనో ఎవరితోనో ఒకళ్ళతోనే సరదాగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నడవండి వాకింగ్ చేయండి వాకింగ్ చేస్తూ అన్ని మాట్లాడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ని మాట్లాడండి తద్వారా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది అవుతుంది మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పిన విషయాలే వాళ్ళతో పోట్లాడి ఆ కొంచెం కోపం మనసులో పెట్టుకోవడము అమ్మ మీద అలిగి ఆ కొంచెం కోపం పెట్టుకోవడము టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు అనే టెన్షన్ని తీసుకోవడము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు వినను ఎందుకంటే నాకు కొంచెం హెడేక్గా ఉంది అని చెప్పి ఆ బరువు అంతా మోస్తూ మెంటల్గా డిస్టర్బెన్సెస్ అయిపోయి ఆ క్లాసెస్ ఎంత బాగున్నా సరే మనకు అవి అర్థమయ్యే సమస్య లేదు ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని అంటే అక్కడ క్లాసెస్ బాగానే జరుగుతున్నాయి ఆన్లైన్లో టీచర్లు చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు అసైన్మెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది కానీ ఇక్కడ వినేటువంటి స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో మైండ్ యొక్క స్టేటస్ అది కరెక్ట్గా లేదు సో మీ అందరినీ నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండండి అండ్ మెంటల్గా కూడా ఫిట్గా ఉండండి ఈ రెండు విధాలుగా మీరు ఫిట్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి లెసన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అండ్ ఈ లాక్డౌన్లో మనకి ఎక్కువ టైం ఉండడం ద్వారా మనము వెరీ ఆఫన్గా చూసేది ఏంటి అంటే టీవీ పోనీ టీవీలో ఏదో ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చూస్తామా అంటే లేదు ఛానల్స్ మారుస్తూ 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 కాసేపు అయ్యాక బొటన్ వేలు నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు నా చెయ్యి ఇంత నొప్పి వస్తుంది నేను పెద్దగా చదవలేదే రాయలేదే అని అనుకున్నప్పుడు ఆ టీవీ రిమోట్ని నొక్కి 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 ఆ వాట్సాప్లో చాటింగ్ చేసి చేసి వేళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోండి సో టీవీకి కూడా వీలైనంత మటుకు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత ఇంటెలెక్చువల్ గ్రోత్ అనేది మనం చూసుకోవాలి ఈ రోజు నేను మ్యాథమెటిక్స్ ఆన్లైన్ క్లాస్ విన్నాను ఈ రోజు కెమిస్ట్రీ క్లాస్ విన్నాను ఈ రోజు బయాలజీ క్లాస్ విన్నాను ఈ మూడు విన్న తర్వాత నేను ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశాను మనం నైట్ పడుకున్న తర్వాత సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటి సార్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే అది మన ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ కాదు మనం నిద్రపోయే ముందు మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం మాట్లాడుతూ ఏమడగాలి మనల్ని మనము నేను ఈ రోజు క్లాసెస్ సరిగ్గా విన్నానా విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేశానా ఎగ్జామ్లో ఏంటి నాకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ని కూడా నేను తప్ప ఆన్సర్ చేశాను ఆన్సర్ నాకు వచ్చు అయినా నేను తప్పు రాశాను ఇలా మనల్ని మనము సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటే ఈరోజు ఇంత టైం వేస్ట్ చేశాను అనవసరంగా మా ఫ్రెండ్స్తో ఈరోజు రెండు గంటల సేపు మాట్లాడాను ఊరికే ఒక పదిహేను నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళొద్దాము అని చెప్పి కింద ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ గంట సేపు వేస్ట్ చేశాను మా అమ్మతో ఈరోజు పోట్లాడి
నెక్స్ట్ డేకి నేను చేయాల్సినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అనే ప్రయత్నం మీరు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను నెంబర్ వన్ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాను ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఉండాలి నెంబర్ నెంబర్ టూ ఏమి ఉండాలంటే ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండాలి నెంబర్ త్రీ ఏమి ఉండాలి అంటే మెంటల్గా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నెంబర్ ఫోర్ ఏంటి అంటే ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ని ఎవ్రీ డే కూడా మనము అసెస్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం స్టెప్స్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా రాసుకొని ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయడం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వింటున్నా చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటారు సార్ నేను ఎక్కువసేపు వినలేకపోతున్నాను సార్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ నేను చాలా జాగ్రత్తగా వింటున్నాను ఎందుకు ఆ తర్వాత నేను ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నాను బహుశా నేను స్లో లెర్నర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు అందుకే వినలేకపోతున్నాను అని కానీ సంస్కృతంలో మనకి ఈ విధంగా చెప్పబడింది అమంత్రం అక్షరం నాస్తి అమంత్రం అక్షరం నాస్తి నాస్తి మూల మనౌషధం అయోగ్యో పురుషో నాస్తి యోజకస్తత్ర దుర్లభ అంటే మొదటి సెంటెన్స్ అమంత్రం అక్షరం నాస్తి అంటే ఏ స్టూడెంట్ కూడా వీడు బిలో యావరేజు యావరేజు ఎబో యావరేజు అని చెప్పి స్టాంప్ వేసి లేదు మంత్రాలు కానీ మనం మాట్లాడే మాటలో ఉపయోగించేటువంటి అక్షరాలు కానీ ఏవి కూడా వేస్ట్ కాదు కానీ మనం ఎటువంటి అక్షరాలను మనం ఏరుతున్నాము అనేది అది ఇంపార్టెంట్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు అండర్ ఎస్టిమేట్ వేసుకోకండి నేను బిలో యావరేజ్ నైన్త్ క్లాస్ వరకు నాకు ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్సే వచ్చేవి కాబట్టి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు వింటే నాకు సరిగ్గా అర్థమవుతుందా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే టెన్త్కి వచ్చేటప్పటికి మీ సెల్ఫ్ మీకు ఏం చెప్తుందంటే ఎస్ నేను టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చాను కాబట్టి నేను కష్టపడాలి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ లేవు సక్సెస్ సాధించాలంటే దిర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ టు గెట్ సక్సెస్ వర్క్ హార్డ్ విత్ ఫుల్ డెడికేషన్ నేను బిలో యావరేజ్ అని నాకు తెలుసు కదా కాబట్టి నేను ఏ చాప్టర్స్ మీద ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువసేపు వినాలి క్లవర్స్ ఒక్కసారి వింటే సరిపోతుంది మన ఎల్ఎంఎస్లో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఉంది ఏంటి అంటే చాలా ఎల్ఎంఎస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ నుంచి తర్వాత వాటిని డిలీట్ చేసేస్తాను కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీరు ఒకసారి మ్యాథ్స్ క్లాస్ వినండి కొంచెం అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం టైం తీసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అదే మ్యాథ్స్ క్లాస్ అని వినండి డే వన్ లో ఉండే రెండు వీడియోస్ మూడు వీడియోస్ మన ఎల్ఎంఎస్ లో మళ్ళీ డిలీట్ చెయ్యం మేము అవి అదే విధంగా ఉండడం ద్వారా ఆ వీడియోలో ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళి ఆ వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ వినేటువంటి అవకాశం మీకు మన జల్లీ బీన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఫెసిలిటీ ఉంది దీన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వినియోగించుకోండి సో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా ఏమని ఎవ్వరు కూడా స్లో లెర్నర్స్ అనేవాళ్ళు ఉండరు ఖచ్చితంగా మనం పడే కష్టము మన ఆలోచన మాత్రమే మన ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ లిజనింగ్ చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి సెకండ్ స్టెప్ వింటూ పాయింట్స్ రాసుకోండి అని నేను చెప్పాను వీడియోస్ వినకముందు ఏం చెప్పాను టెక్స్ట్ బుక్లు ఒకసారి చదవండి అని చెప్పాను సో ఈ మూడు ప్రాసెస్లతో పాటుగా ఆ వీడియోని విన్న తర్వాత మీరు సెల్ఫ్గా స్పీకింగ్ చేయండి ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఇది ఇది టాపిక్ జరిగింది ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి బయాలజీలో మనకి న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఫోటోసింథసిస్లో ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఫోటోసింథసిస్కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఆ వీడియోలో మనం చూసాం సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ రైస్ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ అని ఈక్వేషన్ ని మనం చూసాం ఆ ఈక్వేషన్ ని వింటే మనకు వస్తుందా ఆ ఈక్వేషన్ ని పేపర్ మీద రాసుకోవాలి ఒకసారి రాసాం రాలేదు రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు పది సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సిక్స్ సిఓ టూ సిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టు ఓ ట్వెల్వ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏం ఫామ్ అయింది గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది గ్లూకోజ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ దాంతో పాటుగా ఏమొచ్చింది ఆక్సిజన్ వచ్చింది అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినాయి ఇలా అనుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత లైట్ రియాక్షన్ గురించి చెప్తాడు వీడియోలో ఈ లైట్ రియాక్షన్ గురించి చెప్పినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే ఆ టాపిక్లో ఏం చెప్తాడంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండే పిగ్మెంట్స్ ద
So pigment and DNT, pigment is a molecule which absorbs the specific wavelength of light from the visible region. So this pigment is light with this code. So pigment absorbs the sunlight. Light yoke particles name antaru photons antar. Photons loan the energy name antaru quantum antar. So pigments absorb the photons and they contain energy in the form of quantum. So they absorb the energy. Absorb in the molecules of water ni split chest. Water and H2. Ne practice the visualization this pigment molecule sunlight and absorb chesconi, it breaks the water molecules. So breaking of water molecule in the presence of light is called photolysis. It won the points such so key points mere note chess qual. E, e, e point low, e sentence low, photolysis and the chala important. Any the name chali the underlying chesconi. Photolysis and anti breaking of light molecule by the light activated chlorophyll in the presence of sunlight. Sunlight unte ne kada chlorophyll activate hai yadi ila gurte bhet ko aale. So idhi biology ko nici. Wo kasari chemistry lo khelte mere structure of atom ani idhi mikichcha. Ninth class arko manam veerega chadbe ham. Ipo tenth class lo manam approach chala unda lo chala jagratta ka viran. Chala time unde manak lockdown lo. Inte dekar unna chala free time undi. Atomic numbers one to thirty nech ko naama leda. Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium, Aluminium, Silicon, Phosphorus, Sulphur, Chlorine, Argon, Potassium, Calcium, Scandium, Titanium, Viridium, Chromium, Manganese, Iron, Cobalt, Nickel, Copper, Zinc. Manu ki vanni kuda vachche yaal 30 varko. 25, Manganese. 18, Argon. 15, Phosphorus. Itla practice chayen. Nenu chepto naan meko. Oka half an hour ee elements me the meiru focus chayeste. 100% perfect type of Rojo ka padhihe nimshal poni. E 1 to 30 atomic numbers meida. Excellent ka practice chayend. E holidays lo, e vacation lo. Apudu manakhe structure of atom meida grip postun. A tarvata, e atomic numbers vachin tarvata. Manak apudu electronic configuration meida grip postun. E electrons evidanga arrange e badda yante. Question ni chadvi, answer ni chadvi, as it is ka butify vidhanam dwara merch kodam kaadu mana uttesam. Online classes lo video choose tu, dhani visualization ches kundu, manchi ka practice ches tu, doubts which na putu teacher lani adugutu, doubts to clarify ches kundu, a subject ki sammand inch na 20 taste ni meiru ka veila tisko galigite, a taste meiku durikite nain chaptu na no, na inni samachral experience lo nain choose anu, 9th class work who ever hit a student so slow learners go narrow. Then the low coaching Tarwata, Telian interest to Vandalo generate I, Bausa, the parents this could a careval a cavachu, teachers this could a twenty careval a cavachu, principals this could a careval a cavachu, Milo and Inchi internal a voce twenty interest to Dwarakuda, cavachu. Interest a post to the Manalo ante, a parani pade pade, Mali Mali a parani chest to Napur, Maraka interest anedi, Ostun. So Miro, Evidanga practice chasing a tight. Miko hundred percent success of Stundiani, Nen Namutu Nan. And Miko Okamanchi story Dora, Okavishian in Chepal and Kuntunano. In the same in Martladina Sere, Nakthelisi intente, Miro definitely a Vinanaki Pratan Chesta. In the Kunte, Chala Sipaninchi concentration to Mir Vintuna. Kani Yentati Vetika in a Sere, Oka fifteen minutes Tarwata, Adipedavala Kani and the age in a bati concentration levels and even Marthunta. Manamoka Vishian in the same Vinada Mani, the Chala custom, Adi hundred percent in Upkunta. Kani Vinadani Kediti Manam Prayatam Chesta Mota, Dwara Mana, concentration Kunde twenty duration, and in the Pirutun to me. Oka Chinna story Dwara Nin Chepal and Kunvisha and Mik Chaptano Chala Jagat, the government. Me under the Tilsinate twenty story, Adi Intente. Kundelu Tabelu Kata. And then, man, rabbit and tortoise ke sambandhin chana di. Tortoise and hare story ali, manam chinna pannin chai vintu unna. Eem jarik indi, ee rabbit to tortoise hu, ok adavi lo unntai. Ee rabbit enjas sundi tortoise dhegar kocchi, manam running race lo participate chedda man iddara monad uthu. Manam ki chala vichitra nga ani pishtu. Rabbit emo chala speed ka parigat tundi. Tortoise emo, it is known for its slowness. Chala nidhan anga mundu keltu unntu. Rabbit and Chitata is in a running race to participate. Chairman in the Kadutun Nasalo, and I'm a doubt. Ostun Adigin, Katakabati, Adigin. 
అడిగినప్పుడు టాటాయిస్కి తెలుసు కదా నేను చాలా స్లో ర్యాబిట్ చేతిలో ఓడిపోతాను అని అయినా కూడా టాటాయిస్ ఏమన్నదంటే ఓకే నీ ఇష్టం నువ్వు గెలిచి అంత సంతోషపడాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఓకే పార్టిసిపేట్ చేద్దాము అని అన్నారు అన్ని జంతువులు వచ్చి నుంచున్నాయి రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరు ఫాస్ట్ గా పరిగెడతారో మనందరికి తెలుసు ర్యాబిట్ చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది టాక్టాయిస్ ఏమో పాపం చాలా స్లోగా తనకి తెలిసిన విధంగానే వాకింగ్ చేస్తూ వెళ్తోంది ఈ ర్యాబిట్ కి లాస్ట్ ఏదైతే విన్నింగ్ లైన్ ఉందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమనిపించిందంటే ఈ టార్టాయిస్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ లైన్ దాటుతాను ఎందుకు నేను లైన్ దాటుతూ గెలిచేటప్పుడు ఈ టార్టాయిస్ చూడ చూసి బాధపడాలి అని ఆ టార్టాయిస్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామని చెప్పి చెట్టు నీడలో కూర్చు కూర్చుంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఎండలో హాయిగా నీడగా ఉంది అలసిపోయి ఉంది నిద్ర వచ్చింది నిద్రపోయి నిద్ర లేచి చూస్తే టార్టాయిస్ ఆ గీత దాటి బయట ఉంది అంటే గెలిచింది టార్టాయిస్ ర్యాబిట్ తట్టుకోలేకపోయింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి ఎందుకు టార్టాయిస్ గెలిచింది ఎందుకు ర్యాబిట్ ఓడిపోయింది ఎందుకు ఓడిపోయింది అంటే ర్యాబిట్ కు ఉన్నటువంటి మీరు కరెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ర్యాబిట్ కు ఉండేటువంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో నేనే గెలిచేది టార్టాయిస్ గెలిచే సమస్య లేదు అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది టార్టాయిస్ ఏం ఫిక్స్ అవ్వలేదు అది మామూలుగా నడుచుకుంటూ వచ్చింది లేజీనెస్ లేజీనెస్ ద్వారా చెట్టు కింద కూర్చొని నిద్రపోయింది ఏమర్థమైంది మనకి మనం ఎంత క్లెవర్ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే మనం ఎంత టాప్ పర్సంటేజ్ ని గెయిన్ చేస్తున్నా సరే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లేజీనెస్ ఈ రెండు కనుక మనకు ఉన్నట్టయితే ఆ ర్యాబిట్ ఎట్లా ఓడిపోయిందో టార్టాయిస్ చేతిలో మనం ఓడిపోబోతున్నాము బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టోరీ అయిపోలేదు ర్యాబిట్ చాలా బాధపడింది తెలుసుకుంది ఓహో ఈ టార్టాయిస్ ఏమనుకుంటోంది స్లో అండ్ స్టడీ అండ్ విన్స్ ద రేస్ అనుకుంటోంది నేను చాలా స్లోగా స్టడీగా వాకింగ్ చేశాను కాబట్టి ఈ ర్యాబిట్ ఓడించాను అని కానీ ర్యాబిట్ కి అర్థమైంది చా ఈ టార్టాయిస్ చేతులు అనవసరంగా ఓడిపోయాను అని చెప్పి మళ్ళీ టార్టాయిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకొకసారి రన్నింగ్ లేస్ పార్టిసిపేట్ చేద్దాము అన్నది అప్పుడైనా టార్టాయిస్ నో అనాలి కదా అనలేదు మళ్ళీ సరే అన్నది మళ్ళీ సెకండ్ టైం రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈసారి ర్యాబిట్ రెండు లక్షణాలను వదిలిపెట్టేసింది నెంబర్ వన్ ఏంటి కరెక్ట్ లేజీనెస్ నెంబర్ టూ ఏంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ రెండింటినీ తీసేసింది మైండ్లో నుంచి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా విన్ అయిపోయింది టార్టాయిస్ పెద్దగా ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే తనకు తెలుసు తన కెపాసిటీ కాబట్టి ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు సో టార్టాయిస్ అప్పుడు ఏం చేసింది అని అంటే నా ఎబిలిటీస్ నేను స్లో అండ్ స్టడీ అయి ఉండొచ్చు కానీ నాకున్న ఎబిలిటీస్ ని బట్టి నేను ఒక ప్లాన్ చేసి ఈ టార్టాయిస్ కి ఇన్ని ఎబిలిటీస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఓడించాలి అని ప్లాన్ చేసింది ప్లాన్ చేసి మూడోసారి చెప్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి టార్టాయిస్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ర్యాబిట్ ని అడిగింది మళ్ళీ ఒకసారి రన్నింగ్ రేస్ కి వస్తావా అని ర్యాబిట్ నేను ఎలాగో ఆగను మధ్యలో నేను ఎలాగో ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాను కాబట్టి నువ్వు ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు వస్తాను అని చెప్పింది సో ఇప్పుడు థర్డ్ టైం రేస్ జరుగుతుంది ఈ మూడోసారి రేస్ లో ఏం చేసింది టార్టాయిస్ స్ట్రాటజీని తయారు చేసింది ఇదిగో మనం అక్కడి వరకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెప్పింది రాబిట్ అవన్నీ పట్టించుకోలేదు ఎనీహౌ నేనే కదా గెలిచేది అని చెప్పి రెడీ అని చెప్పింది సో రెండు కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రాబిట్ ఏమో ఒక చిన్న లేక్ లాంటిది అడ్డం వస్తే దాన్ని మొత్తం తిరిగి అవతలి వైపుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది రాబిట్ కానీ టార్టాయిస్ ఏం చేసింది కొంచెం దూరం స్లోగా వెళ్ళి హాయిగా నీళ్లలోకి జంప్ చేసి దానికి స్విమ్మింగ్ వచ్చు కదా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ హాయిగా ఒడ్డుని దాటి ఆ ఎండ్ ఏదైతే ఫైనల్ గోల్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ర్యాబిట్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది ర్యాబిట్ వచ్చింది అరే టార్టాయిస్ ఎట్లా వచ్చింది నేను చాలా స్పీడ్ గా వచ్చా కదా అయినా కూడా టార్టాయిస్ ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే అప్పుడు టార్టాయిస్ చెప్పింది నాకు వీక్నెస్ స్లోగా నడవడం కరెక్టే కానీ నా ఎబిలిటీ ఏంటి అంటే స్విమ్మింగ్ నేను స్విమ్మింగ్ చేయగలను నో స్విమ్మింగ్ చేయలేవు కాబట్టి అది నీ స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఇది నా స్ట్రెంగ్త్ ఏమర్థమైంది చెప్పండి దీన్ని బట్టి మనకి మనం స్లో లెర్నర్ అయినా సరే నేను ఏ సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉన్నాను హ్యాండ్ రైటింగ్ నాది ఎలా ఉంది పేపర్ ప్రజెంటేషన్ నాది ఎలా ఉంది నేను క్లాసెస్ లో ఏ విధంగా వింటున్నాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చూసుకుంటూ మనకుండేటువంటి వీక్నెస్ లని స్ట్రెంగ్త్ గా మార్చుకునే అవకాశము మీరు తెచ్చుకోవాలి అండ్ అయిపోలేదు స్టోరీ ఇంకొక ఇంకొక పార్ట్ ఉంది అదేంటంటే మళ్ళీ రెండు రన్నింగ్ రేస్ పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నాయి ఈసారి రెండు ఏమనుకున్నాయంటే టుగెదర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ విన్
టాంటైస్ వెళ్తుంటే ర్యాబిట్ ఏమన్నదంటే నువ్వేం స్లోగా వెళ్ళక్కర్లేదు నువ్వు నా ఈపు మీదకి వెక్కు అని చెప్పి దాన్ని తన ఈపు మీద ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళింది వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత టాంటైస్ ఏమన్నదంటే ర్యాబిట్ నువ్వు నా ఈపు మీద కూర్చో నేను నిన్ను తీసుకెళ్ళి తాను స్విమ్మింగ్ చేసుకో అని చెప్పి ఈ ర్యాబిట్ యొక్క ఎబిలిటీని టాంటాయిస్ టాంటాయిస్ యొక్క ఎబిలిటీని ర్యాబిట్ రెండు యూజ్ చేసుకొని రెండు కూడా రేస్ ని గెలిచాయి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ స్టోరీ ద్వారా ఫైనల్ గా నేను ఏం చెప్పాలి అనుకున్నాను అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా జీనియర్స్ లో ఉంటారు మీరు సైన్స్ లో చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉండొచ్చు అండ్ మీ ఇద్దరు కలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉండొచ్చు మీ టీచర్ యొక్క కోఆపరేషన్ తీసుకోండి టీచర్ ని భయం లేకుండా డౌట్స్ అడగండి టీచర్ నా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు రాదు ఈ ప్రాబ్లం నాకు ఉంది అని చెప్పడానికి మొహమాట పడకండి అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో మీకు ఇచ్చినటువంటి పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ అనే కాలం ని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో ద్వారా మీ అందరి ముందుకి వచ్చి ఈ రోజు ఇంతసేపు ఇన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది సో మనం జెల్లీ బీన్స్ ఏదైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇచ్చిందో వాటిని చాలా బాగా యూస్ చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్తో స్మాల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో మీరు ఏం చేయాలి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఆర్సిఆర్టి టెక్నిక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ అని కొన్ని ఉంటాయి తర్వాత విటమిన్స్ పేర్లు నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఏం టెక్నిక్స్ వాడాలి మ్యాథమెటిక్స్ లో ప్రతి స్టెప్ వేయడానికి ఏ విధంగా మనం మన మైండ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి పేపర్ ని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వన్ మంత్ విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ నేను మేము ముందరికి వచ్చి మీరు ఏ విధంగా వింటున్నారు ఎక్కడెక్కడ మనకి సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇంకా బాగా ఏ విధంగా వినాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా మీతో మీ టెన్త్ క్లాస్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీకు మేము సపోర్టింగ్ గా ఉండి మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా యూజ్ చేసి హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి మీ అందరిని కన్క్లూషన్ లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే పేరెంట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం టీచర్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం అండ్ స్టడీస్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుందాం ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దాం కానీ ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎంత వరకు మాట్లాడాలి ఏం చూడాలి ఏం చూడొద్దు ఇవన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ చక్కగా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ మనం రాయబోతున్నామో ఎవరు ఎటువంటి మీకు డౌట్స్ మీ మైండ్ లో క్రియేట్ చేసిన వాటిని మీరు రిసీవ్ చేసుకోకుండా చక్కగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని అండ్ మంచి ఫుడ్ మీరు తీసుకుంటూ బయట ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేస్తూ మన అమ్మ వండినటువంటి ఫుడ్ ని తీసుకొని హెల్త్ ని చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనం ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి ఫ్యామిలీస్ చాలా బాగుండాలి మీరు మీ ఫ్యామిలీకి సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తులు అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనే విషయాన్ని